ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ഷലിട്ട് ഏത് മുഹമ്മദ് നബീനോട് പറഞ്ഞു വന്ന് ഇസ്ലാം എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാഷ് നമ്മളല്ല ഇല്ല നിങ്ങളതൊരു എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വർഗീയത ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യേശു ക്രിസ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മനുഷ്യനായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് യേശു ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് നബി ആണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ ഗുരുവായൂർ അപ്പനാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകൾ ചർച്ച ചെയ്യണേനും എന്താണ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടും ഡെയിലി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ ഫോളോവേഴ്സിന് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ചെയ്യണത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ ശരി മാത്തന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ മാത്തന മാത്തന പറ്റിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് എൻകൗണ്ടർ പാട്ടാണ് തബലയാണ് മാത്താ നമ്മുടെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ അല്ല നമ്മളില്ല ഓണം എന്ന് പറയ ഓണത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ട ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല ഓണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അഭിപ്രായം പറയും മാത്ര ഓണത്തെ ഓണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അഭിപ്രായം എന്താ അല്ല ഓണത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായമില്ല കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഓണക്കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓണസദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായി എന്നാലും ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓണം അതെ ഈ ഓണ ഹറാമാന്ന് മാത്രം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓണത്തിൽ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ അവര് നരകത്തിൽ പോകുന്നു ഒരു ഓണപ്പാട്ട് പാടിയാൽ അവരെ നരകത്തിലിട്ട് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിച്ചാമാണ് മാത്ത എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓണ ഒരു ഓണപ്പാട്ട് പാടിയാൽ മാത്ത എന്റെ ചോദ്യം ഒരു ഓണപ്പാട്ട് പാടിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം ആ പാടുന്ന ആളെ എടുത്ത് നരകത്തിലിട്ട് പൊരിച്ച് വിറകുള്ളിയാക്കുന്നു മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ പറയണം ആരാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാരെ ആ അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് തന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ മീഡിയയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രണ്ട് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കവും മേടിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കാലന്മാരാകാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നവര് ഒരു സമൂഹം ഒന്നാകെ ഒഴിയി വരുന്നതിനെ ഞാനും കൂടെ ചോദിച്ചേക്കാം മാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ഈ അമ്പലത്തിന് സംഭാവന കൊടുത്ത് അത് വേശ്യാലയത്തിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അരി മാത്ത എന്റെ ചോദ്യം അടുത്ത ഇതാണ് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കവും മേടിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാലന്മാർ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ മാത്ത ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് തിരിച്ച് ചോദ്യമല്ല തിരിച്ച് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് ചോദ്യമല്ല ഉത്തരം പറ എനിക്ക് ധൈര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല മാത്രം എന്റെ ചോദ്യം ഉത്തരം അരിയും മലരും ആ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒന്നും കേൾക്കുന്നുമില്ല കാണുന്നുമില്ല അറിയുന്നുമില്ല അല്പമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് മാത്രേ മാത്തൻ അത് കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലല്ല നിക്ക് നിക്ക് മാത്തൻ അവിടെ നിക്ക് മാത്ത മാത്തൻ എവിടെ പോ എന്റെ മാത്ത മാത്ര അവിടെ നിക്ക് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കാൻ മാത്രം കേട്ടിട്ടില്ല ഓണ ഹറാമാന്ന് മാത്രം കേട്ടിട്ടില്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കണ്ടിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണോന്ന് മാത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മാത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാത്ത മാത്തൻ മാത്തന മാത്തൻ ഇപ്പൊ റസാക്കോ അഹമ്മദ് ആരെങ്കിലും ആട്ടെ മാത്തൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല അല്ല മാത്തൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പറ മോനെ മുത്ത് മുത്ത് പറയാ മുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കണ്ടിടത്ത് കൊച്ചു കൊള്ളുന്നത് മുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഇല്ല ഞാൻ കാരണം എന്നാന്നറിയോ എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഉളുപ്പില്ല മാത്ര കാരണം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മുത്ത് എഴുതി വെച്ചത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ദിവ്യമായി ക
മുത്തിന് മനസ്സിലായോ അല്ല മുത്തെ മുത്തെ അരിയും മധുരൻ കുന്തിരിക്കാൻ മുത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല ഓണ ഹറാം ഒന്ന് മുത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മുത്ത് ഈ റൂമിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് മുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യ് മുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യ് അല്ല മുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യ് മുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യ് മുത്ത് ഒറിജിനൽ പേര് പോയിട്ട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുത്ത് ഞങ്ങളെ പിഴച്ചവരെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ലേ ആ വിളി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് മുത്ത് അങ്ങ് പൊക്കോ ഞങ്ങൾ ഈ പണി തന്നെ തുറന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ തോമസ് ഇടയ്ക്ക് മിണ്ടായിരിക്കും മുത്ത് പറ മുത്തെ അതുകൊണ്ട് മുത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് ഇത് പകൽ ഇത് പകൽ വെളിച്ചം പോലെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉളുപ്പും ഇലിഭ്യതയും മറയ്ക്കാൻ പേര് മാറ്റി വന്ന് ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെതിരെ പോരാടാനും പ്രതികരിക്കാനും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുതന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് റക്കാത്ത് ഒരു ദിവസം പതിനേഴ് റക്കാത്ത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവരുടെ കടയിൽ കയറി ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് അവന് ലാഭം കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന് വഴി പിഴച്ചവനെന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചേ മതിയാവൂ ഇവിടെ മാനവാഴിക്കും താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരായില്ലല്ലോ താങ്കൾ അവിടെ നടത്തൂ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അതെ ഈ റൂം ഇപ്പൊ ഞാനാ നിയന്ത്രിക്കണം തനിക്ക് താങ്കൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി സർവിശേഷം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തെ മുത്ത മുത്ത മനസ്സിലാക്കി മുത്തെ ഈ ഓണ അല്ല മുത്ത അവിടെ നിൽക്കും മുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല മുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല മുത്തെ ഞങ്ങള് കടയുടെ പേരോ കട ഉടമസ്ഥന്റെ മതമോ നോക്കാതെ ഈ ഓണത്തിന് പോലും ഓണക്കച്ചവടത്തിന് പോലും ബോർഡ് നോക്കുകയോ അവരുടെ വിഭാഗം നോക്കുകയോ കയറാതെ എല്ലാ മതസ്ത്രീ ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു വർഗം മാത്രം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും വഴി പിഴച്ചവരാണ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മുത്തിന് വേദനയില്ല കാരണം മുത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് മുത്ത് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉട്ടോപ്പിയയിലെ ആ ഒരു സാമ്രാജ്യം വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മുത്തെ ആ പണി ഇനി ഇത്രയും നാൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ഇനി നടക്കുകയല്ല മുത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് മുത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായോ അതാണ് മനുഷ്യനാകാൻ നോക്ക് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന മതേതരത്വ രാഷ്ട്രീയ രാജ്യത്തിലെ മക്കളാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അത് വീട്ടിൽ പോയി ബാപ്പയെ വിളിച്ചാൽ അത് എന്നെ വിളിക്കല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല പറയിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ താങ്കളെ ബഹുമാനത്തോടെ വിളിച്ചത് അത് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തനിതരം മനസ്സിലായപ്പോ താങ്കൾ എന്നെ വെറുതെ തെറി വിളിക്കല്ലേ സഹോദര പ്ലീസ് ഓണത്തിന് വയറ് നടന്നല്ലോ മദ്രസയിലെ ലാസ്റ്റ് പുടക്ക പുടക്കളാ മാത്തൻ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം അടിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല മാത്തന്റെ സൗണ്ട് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ് അല്ല അതൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മാത്തന് മാ പേ ടണ്ടൂന്ന് ഒക്കെ കൂട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട ഇനി പല പേരുകളിലും വരും എന്റെ പൊന്ന് മാത്ത മാത്തൻ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്തൻ സഹോദരൻ ഒന്ന് കേൾക്കുക ഞങ്ങൾ ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റാർക്കും കൂടെ വേണ്ടിട്ടല്ല ഇവിടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തനാണോ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന അബു ആണോ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന അച്ഛനാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ബോംബ് പൊട്ടുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഈ ഇത് പറയാത്ത മാത്തനെയും ഇത് പറയുന്ന എനിക്കും വരുന്ന ബോംബുകൾ സെയിം അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഒറ്റ വിലയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താ നമ്മുടെ വില കാഫർ മാത്തനും കാഫറാണ് ഞാനും കാഫറാണ് ഒരു ബോംബ് അവർ പൊട്ടിച്ചാൽ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കുത്തിയാൽ അവർ കാഫർ എന്നുള്ള ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റിലാണ് മാത്തനെ എന്നെയും തട്ടുക മാത്തൻ ഇതൊന്നും പറയാതെ തന്നെ മരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ നോക്കിയായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫൈല് നോക്കിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പൊ കയറുന്നത് ഉള്ളത് ഏതോ പേര് കളപ്പേരിൽ ഇപ്പൊ കയറി വന്ന അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്തൻ അത് വേറെ വല്ല പേരിടാൻ അപ്പൊ ടോസ് ബ്രദറിന് കാബയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ അറിയാമല്ലോ അവിടെ ഈ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ശാപ പ്രാർത്ഥന ഒരു പാട്ട് പോലെ അവര് മൈക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് മുസ്ലിം സോറി യഹൂദന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും തീയിലിട്ട് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കൊല്ല
പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടോ ഞാൻ കുറേ തപ്പിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഓൺലൈൻ അത് മക്കൾക്കാമോ പറഞ്ഞ് ഇട്ട ഒരു റൂമുണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടും ഞാൻ വേണേ തപ്പി എടുത്തിട്ട് തരാം ഇസ്ലാമിലെ ശാപപ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടെലിഗ്രാമിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പി പി ടി പ്രസന്റേഷന്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോയും കിടക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോസ് ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് അത് ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഞാൻ അത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അവരത് മായിച്ചു കളഞ്ഞു എന്തോ പറയുന്ന ഇട്ട് മലയാളത്തിലൂടെ അത് തടിമ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവര് വായി അവര് പാടുന്നത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട ഉള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒന്ന് തപ്പിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ 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 അത് എനിക്ക് പണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ പഴയ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസും അത് അത് കുറെ കാലം മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസും അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ വേണം കാരണം നമ്മൾ ഈ സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണം ഈ വർഗീയത നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നിവിടെ താഴെ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മളാണോ വർഗീയത പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചത് സൂറ മറിയമാണ് സഹോദര സൂറ മറിയം ആ ആ സൂറ മറിയം അത് ഖുറാനിലുള്ള പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായാ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ നിങ്ങൾ ഒരാൾ മുകളിലേക്ക് വരാതെ എന്നെ വർഗീയവാദി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂം ഇട്ടവർ വർഗീയവാദി ഈ വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇനോ വാട്ട് ഈസ് വർഗീയവാദി വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു വർഗവും ശരിയല്ല അവരൊക്കെ നശിച്ചവരാണ് അവരൊക്കെ താഴ്ന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ വർഗീയവാദി അത് കുറാൻ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഏറ്റു സെഡ് വർഗീയതയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ വർഗീയവാദി ഏർ അതായത് യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും നജ്ജസാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാ ഞങ്ങളാണോ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളും നജ്ജസാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക ഡൂ അൺ ടു ദം വാട്ട് യു വാണ്ട് ദം ടു ഡു ഫോർ യു അന്യർ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് നീ അവരോട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് തന്ന അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് തന്ന എന്താണ് നിന്റെ അയൽക്കാരനെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് അവൻ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷ അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക യുദ്ധം എന്നല്ല ജിഹാദ് എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കത്തിലൂണാണ് കൊല്ലുക പിടരിക്ക് വെട്ടുക കൈകാലുകൾ ഛേദിച്ച് കളയുക എന്താണ് കാരണം അവര് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിന്റെ കോട്ടക്കഥയിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അതല്ലേ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ വെട്ടിക്കണം ഇതല്ലേ വർഗീയത ആ പറയൂ ഇവിടെ റിഷാദൊക്കെ ഉണ്ട് റിഷാദൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കണം കേട്ടോ കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാന് ഞാനൊരു ഈ വർഗീയമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്രായത്തില് വിവരം ഇല്ലാത്ത പ്രായത്തില് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ഖുറാനു വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർഗീയമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എന്താ പറയാ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും ഈ ഇതിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഭയങ്കര വാശി പിടിച്ച് നിന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതെനിക്ക് എവിടെ വേണേലും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും കാരണം പുള്ളിയുടെ ബാധ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാധ പിൻപറ്റാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആ ബൈബിളിന്റെ കുറച്ച് മലയാളം പരിഭാഷ 
കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു 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 മനുഷ്യൻ എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഉത്ബോധ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലൊരു ലവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും എത്ര കോതത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരെയൊക്കെ വളരെ വളരെ മാന്യതയോടുകൂടി സ്നേഹം കൊണ്ട് പൈശാചികതയെ നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതെനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി കാരണം യുദ്ധം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ പോയൊരു സംശയം അതായിരുന്നു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാമെന്നാണല്ലോ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താമെന്നാണല്ലോ ഇവിടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ദേശത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തരം വാർ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ ചങ്കൂറ്റുള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ അഡ്രസ് തരാം അങ്ങ് വരട്ടെ ദൈവം അവരെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ അവരെ ക്ലിയർ ചെയ്യും അത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ വഴിപിഴച്ച ഓഫൻഡസ് ആയ തെറ്റുകാരായ യഹൂദന്മാരെയും വഴിപിഴച്ച ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയിലേക്ക് മതം മാറിയ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിയ വഞ്ചകന്മാരെയും അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിയ വഞ്ചകന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അള്ളായോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വഴികളിൽ കലാമിറ്റികൾ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റികൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ വീഴട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് തീയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീയുടെ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ലാവ പോലെ കൊണ്ട് അവയെ അവരെ മൂടിക്കളയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് വേദനകളും രോഗങ്ങളും വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ കൊല്ലുക അവർ മരിക്കട്ടെ എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് യഹൂദന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ അതിതീവ്രമായ ശിക്ഷകൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ നസറാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്മാരും ഇസ്രായേൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ നീ കേൾക്കണമേ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കബയിൽ പരസ്യമായിട്ട് നടത്തിയ സൗദി ടെലിവിഷൻ പുറത്തുവിട്ട ക്ലിപ്പാണ് ഇതാണ് മതിയായോ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് എനിക്കിതിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ളത് ഇത് ഇവരുടെ ഖുറാനിലോ അല്ല ഹദീസിലോ എവിടെയോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണോ അതല്ല ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണോ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മോഡേൺ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അതോ ഇത് പണ്ട് കാലം മുതലേ ആരെങ്കിലും എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥനയാണോ എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഖുറാനിലുള്ള ഇവരുടെ ആയത്തുകളെ സംശീകരിച്ചു കൊണ്ട് കബയിൽ ആധുനിക കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ വർഷം അല്ല ആധുനിക കാലത്തിൽ കബയിലേക്ക് ആളുകളുടെ പ്രവാഹം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇത് ഇത് തുടങ്ങിയത് രണ്ട് വാദമുണ്ട് എന്റെ അറിവിൽ സഭാഷം കല്യാണം ചെയ്യാം ഒന്ന് പലസ്തീനിലാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല കബയിൽ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവർ ഈ പതിനേഴ് തക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വഴിപിഴച്ചവരെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വിപുലീകരിച്ച ഫോം എന്നേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ഈ കബ ഇവിടെ കബയിൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തും അലി പറഞ്ഞ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയായിരിക്കും ഇത് ഇതിനേക്കാൾ രസമാണ് സൗദി ടെലിവിഷൻ ഇത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു സൗദി ഒരു പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോ അല്ലെ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മേൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അള്ളാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് വഴിപിഴച്ചവർ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും എല്ലാ ലോകത്തുള്ള സകല ആളുകളും ഇസ്ലാമിലായി ജനിച്ചതും ഇസ്ലാമിലാണ് വള വളരേണ്ടതും അപ്പോൾ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത് വിട്ടിട്ട് അവർ ഈസാ നബിയെ ദൈവമായി
This is the most horrible prayer I have ever heard. ഇത്രയ്ക്ക് നീചമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ലോകത്തിലെ ഒരു മതത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വല്ല പൈശാചിക ഇപ്പൊ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു പക്ഷെ എന്ന് ഞാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു സൃഷ്ടാവായ ഒരു ദൈവം സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ തന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഇങ്ങനെ അവരുടെ മേലെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അതായത് ർത്ക്വേക്ക് അതായത് ഭൂകമ്പം ഫ്ലക്സ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അവരുടെ മേലെ വരയണമേ അവർക്ക് വേദനാജനകമായ രോഗങ്ങൾ വരയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തെയും അതിനെ ഏറ്റുപാടുന്ന അതിനെ ഒരു ഒരു കുറ്റബോധമില്ലാതെ ഏറ്റുപാടുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടും നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചുപേര് വർഗീയവാദിയായിട്ട് താഴെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മാത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു ജിഹാദി വന്നിട്ട് എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വർഗീയത പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പറയുമോ ഈ കാബയിലെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇത് വർഗീയതയാണോ അല്ലയോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരും ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വർഗീയതയല്ല ഇവരുടെ വർഗീയതയെ നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവരെന്തെല്ലാം വർഗീയത പറയുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ തുറന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും വർഗീയതയായിട്ടാണ് ഇവന്മാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ പറയുന്ന വർഗീയതയെ നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിച്ചത് ഇതാണ് വർഗീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവന്മാർ നമ്മളെ പിടിച്ച് വർഗീയവാദിയാക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്മാർ അത്രയും എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരുടെ ഈ ഇസ്ലാം ലോകം അറിയരുതെന്നാണ് ശരിക്കും ഈ അവിശ്വാസികളെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ ഇത് ശരിക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു ചരിയായിരുന്നു അത് സുനൻ അന്നസായി പതി ആയിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അബു സലമയിൽ നിന്ന് നിവേദനം അബു ഹുറൈറ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുഹർ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാന റക്കത്തിൽ കുനൂത്ത് ചൊല്ലാറേണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈശ നമസ്കാരത്തിലും സമി അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സുബഹിലും അദ്ദേഹം വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവിശ്വാസികളെ ശപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശാപ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവിശ്വാസികളെ ശപിക്കുമായിരുന്നു സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പഠിപ്പിക്കലിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മളെ അവിശ്വാസികളെ ക്രൈസ്തവരും ക്രൈസ്തവർ ഉൾപ്പെടുന്ന അവിശ്വാസികളെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവർക്ക് കെടുതികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ ലോകം ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീച പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ മോസ്കിൽ പോകുന്നുണ്ടാകാം സോറി പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടാകാം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അവിശ്വാസികളെ നശിച്ചു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിയെ കാണിക്കാവോ എന്നാൽ ഇവന്മാരത് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിച്ചാലോ ഇത് ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളുടെ നബിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇവന്മാർക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ ഓണത്തിന് വരുന്നു വർഗീയത പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഓണത്തിനൊന്നല്ല മരിക്കുന്നത് വരെ പറയും ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ വർഗീയതകളെ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ കല്ലെടുത്ത് ഓടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നബി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തോന്നവാസങ്ങൾ ഈ വർഗീയതകൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും കാരണം ഇവര് വർഗീയതയെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ കേൾപ്പിക്കണം ാണോ അതോ ഇവര് പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നുള്ള അതിപ്പോ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അൽഫാത്തിഹയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിൽ നടത്തണമേ അക്രമകാരികളുടെ വഴിയിലല്ല
ഒന്നാമത്തെ ഖുറാന എന്റെ സൂറ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതും പിന്നെ നബിയുടെ പല പ്രാർത്ഥനകളും കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് മോഡേൺ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവരൊരു ഒരു പാട്ട് പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പാട്ടായിട്ട് അവര് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഖുറാനിന്റെ ആകത്തുകയാണല്ലോ അന്യ അതായത് കാഫ്രങ്ങളെ ശബിക്കുക അവർ നജസാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്രദർ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹദീത്ത് വായിച്ചില്ലേ അതിന്റെ അകത്ത് നബി പ്രാർത്ഥനയിൽ ശബിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരും മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് കാർക്കശ്യം കാണിക്കുന്നവരുമാണ് അവർക്കെതിരെ പ്രതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതുകൂടാതെ ഇവർ പറയുന്നത് അല്ലാഹു അവരെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെ അവിശ്വാസികളെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയെ പറ്റി നീ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക ഇത്യാദിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന അവിശ്വാസികൾക്ക് നാശവും അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ അപമാനവും അല്ലാഹു അല്ലാഹു വരുത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഖുറാനിക വചനങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലാഹു അവരെ അപമാനിക്കും അവരെ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ നശിപ്പിക്കും കൂടാതെ അവരെ നരകത്തിലും അപമാനമാണ് അവർക്കുള്ളത് ഈ ഇഹലോകത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാ ശാപങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ എന്താ പറയുക വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുമുണ്ട് എല്ലാ അപമാനങ്ങളുമുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളെ കീഴടക്കുന്നതും വഴിയെ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് കൂട്ടി ചേർക്കുന്നതുമാണെന്ന് മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു അതുകൂടാതെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനയേറിയ ശിഷ്യയെക്കുറിച്ചും അല്ലാഹു അവരെ അപമാനിക്കും ഈ ഇഹലോകത്തിലും അവർക്ക് അപമാനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പരലോകത്തും അവർക്ക് അപ അപമാനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് ഇവർ എടുക്കുന്ന ഇവർ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ഈ ശാപപ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന വേഡിങ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് നാശമുണ്ടാകണമേ അവരെ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമേ ഇത്യാദിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെ ശാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ശാപപ്രാർത്ഥന എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് പറയുന്ന മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം ഖുറാനികമായിട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഒരു അവിശ്വാസിയോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്താ കാര്യം അവന് ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല കാര്യം അല്ലാഹു അവരെ ശപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തിയോളജിയിൽ നിന്നാണ് സലാം പോലും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ അറുപത്തി ഏഴ് സഹിഹ് മുസ്ലിം നിങ്ങളെടുത്ത് വായിക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോടോ ഒരു യഹൂദനോടോ നിങ്ങൾ സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കരുത് അവനെ വഴിയുടെ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥം കൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടയിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് റോട്ടിൽ കണ്ടാൽ തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് നടന്നു പോകാവൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാണ്ട് അവനോട് സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കരുത് എന്താ സലാം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാത്തത് അവന് സമാധാനം അല്ലാഹു ഈ ലോകത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല സമാധാനം ആർക്കാണുള്ളത് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും അവൻ്റെ റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുമാണ് സമാധാനമുള്ളത് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഈ തിയോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ആ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഫത്തുഹുൽ മുയീൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറുന്നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ പേജ് ബ്രദർ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുക അതിൻ്റെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നു വേദക്കാരോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിം കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വേദക്കാരുടെ കൂടെ സോറി മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു വേദക്കാരൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സ് കൊണ്ടെങ്കിലും അവനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം സലാം പറയാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വേദക്കാരന് സലാം ഇല്ലെന്നേ അവന് സമാധാനം ഇല്ലെന്നേ സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം ആ സലാം അവന് ഇല്ല കാരണം എന്താ അവൻ അപമാനിതനായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ കീഴിൽ കഴിയേണ്ടവനാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് ഇത് ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും സത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തുണ്ടാക്കിയ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരിയാണ് സക്കാത്ത് ഒരു അവിശ്വാസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സലാം അവിശ്വാസിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല ഇനി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെന്താ പറയേണ്ടത് സലാം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല തിരിച്ചു പറയേണ്ടത് വലയ്ക്കും അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കൊള
വാലയ്ക്കും വാലയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തണം ഇതൊക്കെ ഫത്തുൽ വാരി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ബ്രദർ ബ്രദർ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഇതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഇതിന്റെ റീപ്ലൈ കേൾക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവേണ്ടണം എന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്ക് യു ബ്രദറെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ര